Merhaba, bugün size mozaik pastası tarif vereceğim. Ee, annelerimizin yaptığı gibi klasik, harika bir tarif. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Önce malzemeleri sayalım. 2 paket pitibör bisküvi. Ee, bu 350 gram, yaklaşık 350 gram. Yarım çay bardağı kakao. 1 su bardağından 1 parmak az süt. Yine aynı şekilde şeker. 1 su bardağından 1 parmak az. Ve 100 gram tereyağı. İstediğiniz aromayı ekleyebilirsiniz. Portakal kabuğu rendesi olabilir, ceviz olabilir. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Biz sade bir mozaik pasta yapıyoruz. Bisküvilerimiz kırmaya başlıyoruz. Böyle 3-4 taneyi birlikte alıp şöyle avcunuzun içinde kırabilirsiniz. Tamam. Aa, bisküvilerimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, tereyağımızı eritmeye geçelim. Ocağımızın altını yaktık. Tereyağımızı tenceremize ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağı eridi. Hiçbir şekilde yakmamalısınız bunu. Başında beklemelisiniz. E, i̇çine sütümüzü ekliyorum. Şöyle biraz karıştırın. Şeker. Biraz kaynasın. Ve kakao ekliyoruz. Şimdi ocağın altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi karıştı. Şekerimiz eridi. Aynı şekilde kakao eridi. Şu anda karışımımız hazır. Ocaktan karışımımızı indirdik. Ee, bisküvilerimiz hazır. Bu karışımı bisküvilerimizin olduğu tabağa kaba karış döküyoruz. Şöyle. Şimdi karıştıralım. Çok fazla bisküvileri ezmemeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi bütün bisküvilerimizi kakaolu harç değdi. Ve güzelce kırmadan bisküvileri karıştırdı. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. İsterseniz bunu streç folyoya döküp e, piramit şekli verebilirsiniz. Ben böyle bir kalıp tercih ediyorum. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle. Şöyle bastırıyoruz. Şöyle düzledik. Buzluğa gitmeye hazır. Mozaik pastasını yaptık. Buzluğa gönderiyoruz şimdi. Ama onun öncesinde lezzet katmak için neler yapabilirsiniz birkaç ondan söz edeyim. İçine portakal kabuğu rendesi ya da limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz. Çok yakışır. Ceviz çok yakışır. Ne bileyim bu ölçülerde bir çay bardağı dövülmüş ceviz. içine eklenebilir, iri dövülmüş ceviz. Aynı şekilde kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Veya kuru meyveler ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve hayal gücünüze kalmış. Şimdi biz bunu buzluğa koyuyoruz. Ve yaklaşık 2-3 saat buzlukta kalacak. Sonra servis yapmadan önce birazcık oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Çok değil. Kesilebilir olmalı. Sonra birlikte servis yapacağız. Hadi buzluğa koyalım. Mozaik pastamızı buzluktan çıkardık. Çok güzel oldu. Şimdi kalıptan çıkaracağız. Ve üstünde yediğimiz gibi süsleyeceğiz. Ben kalıbımı açıyorum. Benimki kelepçeli bir kalıp. Şöyle kurtaralım. Gördüğünüz gibi donmuş durumda. Bunun üzerine isterseniz cevize ya da fıstıkla ya da bir çikolatalı sosla e, hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben üzerine hazır karamel sos dökeceğim. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun.